大家晚上好啊！这个本来是不想说，但是看到众生界的众生太苦，说是发挥钱呢，还是跟大家说几句啊。这个最近呢，老学员、新学员，呃，都很辛苦啊，有很多不顺心的事纷纷上来。那么有一些是有觉悟的，有一些他是没有觉悟，不知道为什么突然会这个样子。那这跟法界众生在寻找得度之门有关系。实际上，我们每一个自觉走上修行之道的人，那么我们每一个人的心里面都有一道门。那道门打开之后，可以通向极乐世界，可以通向呃诸圣者、诸佛的净土。这是最近我也是。等着这个法会结束了，下个礼拜安排几堂课给大家讲一讲，这个到底什么是得到了，什么是得正了，啊，怎么样才是成佛了？啊，实际上都在我们的内心世界里面，不在外求。一旦我们每一个修行者，每一个觉醒的众生，能够打开自己的心门，实际上就是为所有的六道众生。去往这个极乐世界，呃，离苦得乐，脱离六道轮回的纠缠，打开了一扇门，打开了一道门。所以大家要呃知道，最近的不顺，实际上都不是你们自己的这个肉身遇到什么样的麻烦了，实际上是呃量子纠缠在这个特殊时空场的这个，也就是端午节啊、呃，龙生日。呃，诸神的这个，呃，得这个得供的日啊，这个以前给大家讲了，端午节是历代这个王者皇帝，这个祭这个法界众神的，呃，祭神日啊，所以是这个，呃，大家要重视这个节日。那么六道，特别是来自欲界天、色界天、无色界天的这个众生。那么天龙八部，这个包括地界的所有的神明啊，那么还有六道众生，他们要寻找得度的方法啊。所以说，我们为什么要在这个时间，从去年开始要补办一个法会？那么这实际上是我们忽略掉了一个忽略掉的一个很重要的一个祭祀日。就是有一些大家还就是在观望，或者是觉得可做可不做。实际上，呃，我们之前给大家讲了，我们要得到百分之九十六世界，这个隐态世界、眼睛看不到的世界、暗物质世界的啊、呃、这些众生的这个呃帮助啊，实际上这个不是我们帮助他，实际上是他们在帮助我们。这个一旦我们把心门打开，呃，让他们在这个法会期间能够顺着你的心门，这道呃门啊，也就是你的心意要同步。就是不管你出多少钱，不是说你出钱多少的问题，而是说你要呃，在自己的心灵深处，要向所有有缘的众生说一声：“我愿意打开自己的心门。”让你们借着我这道门来参加这个 OSS， 在这个端午节举办的这场殊胜的这个龙生日啊，这个供神大法会、海陆空超度大法会，我愿意把自己的心做一道门，让你们呃通过这个门进去这个法会，进去这个道场，进去这个时空啊，希望你们能够离苦得乐。脱离六道轮回，然后去往极乐世界，乃至即证菩提。啊，你只需要这个心意上这样相应一下，呃，实际上纠缠你周围的这些事情，是是非非都会瞬间得到平息化解。啊，无论你身上的病、事业的不顺、家人的这个生病，或者是夫妻之间的吵架、朋友之间的吵架。同事之间的这个压力、吵架，实际上都是众生要借着这个端午节寻找这个得度之门
啊，所以是今天晚上呢，这个还是看到这个法界众生，那么都很痛苦，跟你们有缘的众生都在希望，眼巴巴的希望得到你们的这个慈悲心啊，来超度他们。说我希望大家呢，就是呃，今天听到这个录音以后，包括明天。啊，这个后天我们就要做法会了，就赶紧发心啊，赶紧发心。这个一是自己要发出离心，带着自己和体内的所有众生啊，包括这个体外的所有六道众生，出离六道轮回，这是出离心。第二呢，就是这个自度度他，普度法界所有有情，这是菩提心。第三呢，要有大悲心啊，所有的众生都要做。呃，像自己的孩子，像自己的父母一样的，啊、呃，这个众生来对待，希望他们通过我们的这个心门，我们的这个不二之门，然后能够这个在啊、呃、这个法会期间，能够脱离六道轮回，脱离三恶道，啊、呃，能够真正的这个得到极乐啊，得到快乐，啊，把这扇门慈悲之门打开。好，就跟大家说这么多啊。